அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா செல்ஃப் பாலினேஷன் ஆட்டோகேமி தன்மகரந்த சேர்க்கை முதல்ல தன்மகரந்த சேர்க்கை அல்லது ஆட்டோகேமி அல்லது செல்ஃப் பாலினேஷன்லாம் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நாம் இங்கே பேச போகிறது இல்லை ரைட்டா அப்புறம் எதுக்கு சார் இந்த டாபிக் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா செல்ஃப் பாலினேஷன் சம்மந்தமாக நிறைய பேசிக் தெரிஞ்சிருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து இந்த கான்செப்ட் வந்து புரியும் பேசிக் என்ன சார் பெரிய பேசிக் ஒன்றும் கிடையாது செல்ஃப் பாலினேஷன் அப்படின்னா என்னது நார்மலாக வந்து ஒரு ஃப்ளார் இருக்குது அந்த ஃப்ளாரில் இருக்கிற போலன் கிரைன்ஸு அதே ஃப்ளாரில் இருக்கிற ஸ்டிக்மாவில் உழுந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அதுக்கு பேர் செல்ஃப் பாலினேஷன் அவ்வளோதாங்க ரைட்டா ஸோ அந்த ப்ராசஸ் நடக்கிறதுக்கு ஒரு பிளான்ட்டு தன்னை அடாப்ட் பண்ணிக்கிடும் ரைட்டா பிளான்ட்டு பொறுத்தவரையில் சில பிளான்ட் வந்து செல்ஃப் பாலினேஷன் பண்ணக்கூடிய தாவரங்களாக இருக்கும் சில பிளான்ஸ் வந்து கிராஸ் பாலினேஷனுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடிய தாவரங்களாக இருக்கும் இப்போது இந்த வீடியோவில் நாம் என்ன படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா செல்ஃப் பாலினேஷனுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடிய பிளான்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல அந்த பிளான்ஸு தன்கிட்ட என்னென்ன அடாப்டேஷன் கேரக்டரை வச்சிட்ருக்கோம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பேச போகிறோம் சரியா ஸோ வாட் ஆர் ஆல் த அடாப்டேஷன் கேரக்டர் டு என்ஹான்ஸ் த செல்ஃப் பாலினேஷன் என பிளான்ட் வித் த எக்ஸாம்பிள் வி வில் டிஸ்கஸ் சரிங்களா என்னென்ன எக்ஸாம்பிள்லாம் அதில் இருக்குது அப்படிங்கிறத நாம் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் முதல்ல மூணு டைப் இருக்குது சரியா மூணு டைப் அதில் இருக்குது அந்த மூணு டைப் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு வந்து க்ளைஸ்டோ கேமஸ் ஃப்ளார்ஸ் க்ளைஸ்டோ கேமி அப்படிம்பாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு ஃப்ளார் ஓப்பன் ஆனால் தானே உள்ளே இருக்கிற போலன் கிரெயின்ஸ் வெளியில் போய் வேறு ஒரு தாவரத்தில் போய் விழுவும் இது ஓப்பனே ஆகாது க்ளோஸ்டு கண்டிஷன்லேயே இருக்குங்க அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன என்ன நடக்கும் கண்டிப்பாக அதில் செல்ஃப் பாலினேஷன் தான் நடக்கும் இல்லையா தேட் பிளான்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் க்ளைஸ்டோ கேமஸ் ஃப்ளார்ஸ் ரைட்டா மூடிய மலர்களை கொண்டது சரியா மூடிய மலர் மகரந்த சேர்க்கை அதான் கிளைஸ்டோ கேமஸ் அப்படி அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஹோமோ கேமஸ் சரிங்களா ஹோமோ கேமஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு பிளான்ட்ல இருக்கக்கூடிய மகரந்த பையும் சரியா அதில் இருக்கக்கூடிய சூலக வட்டமும் ஒரே நேரத்தில் முதிர்வடைகிறது அதனால தான் அதுக்கு பேர் ஒத்த முதிர்வு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரே காலகட்டத்தில் அது வந்து முதிர்ச்சி அடைகிறது அதனால் அது ஒத்த முதிர்வு இட் இஸ் ஹோமோ கேமி ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்கம்ப்ளீட் டைகோ கேமி இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரெண்டுக்கும் டெவலப்மெண்ட் வித்தியாசமாக இருந்தாலும் இந்த ஒத்த முதிர்வுக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தான் இந்த இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ் இன்கம்ப்ளீட் சாரி இன்கம்ப்ளீட் டைகோ கேமி இருக்கும் தட் இஸ் முழுமையற்ற இருகால முதிர்வு அப்படிம்பாங்க சரியா இருகால முதிர்வுனா என்ன அர்த்தம் ஆன்தர் ஒரு டைம்லேயும் அதாவது மகரந்த பை ஒரு டைம்லேயும் ஒரு காலத்திலையும் அதுக்கப்புறம் கைனீஷியம் சூலக வட்டம் ஒரு காலத்திலையும் டெவலப் ஆகி இருக்கும் சரியா அப்படி ஆனால் செல்ஃப் பாலினேஷன் நடக்காதே சார் அப்படி ஆனாலும் இந்த மகரந்த பையும் சூலக வட்டமும் ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று ஓவர்லாப் ஆகி இருக்கிறது சரியா அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் இன்கம்ப்ளீட் டைகோ கேமை சரியா இதுக்கு வந்து சின்னதாக ஒரு ப்ரிலியூட் நான் கொடுத்துருக்கேன் இப்போது இன்னும் கொஞ்சம் எலாபரேட் ஆக இந்த கிளைஸ்டோ கேமி ஹோமோ கேமி அண்ட் இன்கம்ப்ளீட் டைகோ கேமி பற்றி நாம் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து கிளைஸ்டோ கேமிக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கமலினா சரியா கமலினான்னு ஒரு பிளான்ட் இருக்குது இந்த பிளான்ட்டில் இதாங்க கமலினா பிளான்ட் சரியா இந்த கமலினா பிளான்ட்டில் ரெண்டு விதமாக வந்து மலர்கள் உருவாக்கப்படுகிறதாம் சரியா ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏரியல் ஃப்ளார் ஏரியல்னால் என்ன அர்த்தம் தரைக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய தண்டு பகுதி இருக்குல்ல அங்கேருந்து ஃப்ளவர்கள் மலர்கள் வந்து உருவாக்கப்படுகிறது இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் கிரவுண்டு ஃப்ளார்ஸ் அப்படிம்பாங்க இந்த அண்டர் கிரவுண்டு ஃப்ளார்ஸ் வந்து என்ன ஆகுது அடியில் இருக்கக்கூடிய ரைசோம் இருக்குல்ல மட்டன் நல்ல தண்டு அப்படிம்பாங்க அதிலிருந்து சில மலர்கள் வந்து உருவாகுது அது தரைக்கு வழியை வரவே வராது அப்போ தரைக்கு அடியில் சில மலர்கள் இருக்கா அப்படின்னா இருக்கு கமலினா அப்படிங்கிற ஒரு தாவரத்தில் இருக்குதுங்க நீட் கொஷனில் கூட கேட்கலாம் ரைட்டா தரைக்கு மேலே வந்து இருக்கு ஃப்ளார்ஸு தரைக்கு கீழேயும் ஃப்ளார்ஸ் இருக்கு கமலினா அப்படிங்கிற தாவரத்தில் ரெண்டு ஃப்ளாருக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா தரைக்கு மேலே இருக்கிறது வந்து சாதாரண மலர்கள் போல் மலர்கள் வந்து ஓப்பன் ஆயிரும் சரிங்களா திறந்த மலர்களை கொண்டது அதுக்கு இங்கிலீஷில் வந்து சேஸ்மோ கேமஸ் ஃப்ளார்ஸ் அப்படிம்பாங்க சரியா சேஸ்மோ கேமஸ் ஃப்ளார்ஸ் தரைக்கு அடியில் இருக்கிறது தான் கிளைஸ்டோ கேமஸ் ஃப்ளார்ஸ் இப்போ நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கிறது கிளைஸ்டோ கேமஸ் ஃப்ளார்ஸ் தானே அந்த கிளைஸ்டோ கேமஸ் ஃப்ளார்ஸ் வந்து எங்கே இருக்குமா
விதைகளையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதிலிருந்து முளைச்சி வந்துடும் சிம்பிள் சரியா அப்போ செல்ஃப் வால்னேஷனை இது என்ஹான்ஸ் பண்ணுது சரியா இந்த இடத்துல ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் இல்லை அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஆட்டோமேட்டிக்காக சீடு உருவாகி டெவலப்மெண்ட்டு கண்டினியூ ஆகி போயிட்டே இருக்குங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு அடாப்டேஷன் தான் இதை வச்சுருக்குது சரிங்களா ஸோ அப்போ செல்ஃப் வால்னேஷன் அப்படிங்கிறதுக்கு பிளான்ட் வந்து நிறைய அடாப்டேஷன் வச்சுருக்குது அதில் கமலினா பிளான்ட்டில் இருக்கக்கூடிய தரைக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ளார்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் சரியா தரைக்கு அடியில் ரைசோமில் இருந்து ஆரிஜினேட் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்ல அந்த ஃப்ளார்ஸ் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் தரைக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஃப்ளார்ஸ் ஏரியல் ஃப்ளார்ஸ் அப்படிம்பாங்க அது இப்படி தான் இருக்கும் சாதாரண ஃப்ளவர் மாதிரி இருக்கும் இது வந்து இன்செக்ட் பாலினேஷன் நடக்கும் இதில் சரியா கிராஸ் பாலினேஷன் கூட நடக்கலாம் ரைட்டா ஸோ அப்போ கமலினா பிளான்ட்ல ஏரியல் பிளான்ட் வந்து கிராஸ் பாலினேஷனையும் அதே போல் தரைக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய அண்டர் கிரவுண்ட் ஃப்ளார்ஸ் இருக்குல்ல அது வந்து பார்த்திங்கன்னா செல்ஃப் பாலினேஷனையும் பண்ணுது இப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய கீவேர்ட்ஸை நம்ம பார்க்கலாம் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளார்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்டு ஏரியல் அண்ட் அண்டர் கிரவுண்ட் ஃப்ளார்ஸ் எழுதிருவீங்கள ரைட் குட் அதில் ஏரியல் வந்து சேஸ்மா கேமஸ் அண்ட் இன்செக்ட் பாலினேட்டட் சேஸ்மா கேமஸ்னா திறந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய மலர்கள் அதுக்கப்புறம் பூச்சிகள் மூலமாக மகரந்த செக்கி சேர்க்கிறது அண்டர் கிரவுண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்டரேனியன் பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் த ரைசோம் ரைசோம்லேருந்து வருது அது டல் கலராக இருக்கிறது சரியா மங்கிய நிறத்தை கொண்டு காணப்படுகிறது ஏன் மங்கிய நிறம் ஏன்னா தான் அது தேவையே இல்லையே செல்ஃப் பாலினேஷன் தானே பண்ண போகுது ஏதாவது ஒரு பூச்சிகளை கவர்வதற்கு தான் நமக்கு வந்து அந்த இடத்துல நிறங்கள் தேவைப்பட வேண்டியிருக்கிறது இங்கே தான் வந்து தன்மகரந்தை சேர்க்கை தானே செய்யுது அதனால் அந்த இடத்துல நிறங்கள் தேவைப்படலை அதனால் மங்கிய நிறத்துடன் அது காணப்படுகிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா ஸோ இப்போ கமலினா பாரிச்சாச்சி இது வந்து கிளைஸ்டோ கேமஸ் ஃப்ளார்ஸ் சரிங்களா கிளைஸ்டோ கேமஸில் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க தட் இஸ் ஆக்சாலிஸ் உங்கள் புக்கில் இருக்கிற எக்ஸாம்பிள் தான் ஆக்சாலிஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ளார் சரியா ஆக்சுவலி இது லீஃபு இதுதான் ஃப்ளார் ஃப்ளார் பார்த்தீங்கன்னா அழகாக மூடி இருக்குது சரிங்களா அது திறக்கவே திறக்காது அதில் தன்மகரந்த செய்கை தான் நடக்கும் சரியா ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோமோகேமி சரியா ஹோமோகேமி பொறுத்தவரில் இதை நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஸ்டேமனும் அண்ட் ஸ்டிக்மா தே ஆர் மெச்சூரிங் இன் த சேம் டைம் பீரியடு சரியா சேம் டைம் பீரியடு நல்லா கேப்பை வச்சு கிடக்கும் மெராபிலஸ் செலாப்பா அண்ட் கேத்தரந்தஸ் ஓசியஸ் சரியா மெராபிலஸ் செலாப்பா அப்படின்னா அந்தி மந்தாரை அப்படின்னு அர்த்தம் கேத்தரந்தஸ் ஓசியஸ் அப்படின்னா நித்திய கல்யாணி அப்படின்ற ஒரு பிளான்ட்டு அந்தி மந்தாரை கூட நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு வாய்ப்பு கம்மி ஆனால் நித்திய கல்யாணி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இதுதான் வந்து மெராபிலிஸ் ஜலப்பா அந்தி மந்தாரை என்று சொல்லக்கூடிய தாவரம் அதே போல் கேத்தரந்தஸ் ரோசியஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இது தான் நித்திய கல்யாணி சரி இது நம்ம வீடுகளில் வச்சுருப்பாங்க ரைட்டா ஸோ நித்திய கல்யாணியை வந்து சொன்ன உடனே நித்திய கல்யாணி பிளான்ட் வந்து டக்குன்னு உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்திருக்கணும் எத்தனை பேருக்கு வந்து சொத்தரில் அது வராதவங்களுக்கு இந்த படத்தை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க சரியா இந்த படத்தை பார்த்தோம் உங்களுக்கு ஞாபகம் வருமா என்னன்னு தெரில சரி வந்துடும் பிரச்சனை இல்லை நெக்ஸ்ட் வந்து இன்கம்ப்ளீட் டைகோ கேமி தட் இஸ் கிராஸ் இன்கம்ப்ளீட் டைகோ கேமினா இதை ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸ்டேமனும் ஸ்டிக்மாவும் டிஃப்ரெண்ட் டைமில் மெச்சூர்டு ஆகும் சரியா டிஃப்ரெண்ட் டைமில் மெச்சூர் ஆகும் ஆனால் அது ஆர்கன்ஸ் வந்து ஓவர்லாப் ஆகியிருக்கும் ஒன்றின் மேல் ஒன்று அமைந்த மகரந்த பையும் சூழக வட்டமும் காணப்படுகிறது அப்படிங்கிறது தான் இதில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான கீவேடு சரிங்களா ஹோமோ கேமி அப்படின்னா ஆந்தரோஸ்டிக்மாவும் ஒரே நேரத்தில் டெவலப் ஆகும் இந்த இன்கம்ப்ளீட் டைகோ கேமி அப்படிங்கிறது ஆந்தரோஸ்டிக்மாவும் டிஃப்ரெண்ட் டைமில் டெவலப் ஆகும் ஆனால் அதில் இருக்கக்கூடிய உறுப்புகள் வந்து ஆர்கன்ஸ் வந்து ஓவர்லாப் வித் ஈச்சதர் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கிடணும் சரியா ஸோ இதுதான் வந்து இன்கம்ப்ளீட் டைகோ கேமி ஸோ இந்த வீடியோவில் மூணு டைட்டில்ஸ் நாம் படிச்சுருக்கிறோம் அதாவது செல்ஃப் பாலினேஷன் பண்ணுறதுக்காக தாவரங்கள் வந்து என்னென்ன தகவமைப்புகளை தன்னிடம் வைத்துள்ளது அப்படிங்கிறத பற்றி நாம் பேசியிருக்கிறோம் ஸோ அதில் வந்து மூணு டைப்பு படிச்சுருக்கிறோம் இல்லையா ஒன்று வந்து கிளைஸ்டோ கேமஸ் இன்னொன்று வந்து ஹோமோ கேமி இன்னொன்று வந்து இந்த இன்கம்ப்ளீட் டைகோ கேமி சரியா இந்த மூணுத்தை பற்றியும் உங்களுக்கு ஐடியா கிடச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நல்லா புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் வேறு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நான் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறேன் மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களோடு எப்பொழுதும் இணைந்திருங்கள் குறைகளை என்னிடம் சொல்லுங்கள் நிறைகளை நண்பர்களிடம் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக